আজকের এই ভিডিওতে আমরা আমাদের ক্লাসরুমে বিপিএসসির সিলেবাস ধরে পরপর যে পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার তৃতীয় মক টেস্ট অর্থাৎ মক টেস্ট থ্রি এবং আমাদের অল ওভার ক্লাসরুমের পরীক্ষা নিরিখে তিনশো সতেরো নম্বর পরীক্ষা এটি এই পরীক্ষার কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রথম প্রশ্ন বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি কম্পোনেন্ট অফ স্মক স্মক জেনারেট করার ক্ষেত্রে যত গ্যাসের ভূমিকা থাকুক না কেন সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয় বা প্রাথমিকভাবে যে গ্যাসকে অ্যাড্রেস করা হয় সেটা হলো ওজন গ্যাস আমরা অনেকেই ওজনকে নিয়ে ভাবি না যে স্মক জেনারেট করার ক্ষেত্রে এর কোনো ইনভলভমেন্ট রয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে ওজন হলো প্রাইমারি কম্পোনেন্ট স্মক জেনারেট করার ক্ষেত্রে বাদ বাকি সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এরা সব হলো সেকেন্ডারি কম্পোনেন্টস ফর স্মক দুয়ের প্রশ্ন হুইস ক্যাশ ইজ ইউজড অ্যাজ এ রেফারেন্স টু মেজার দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল অফ আদার গ্যাস যদি আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল মেজার করতে যাই তাহলে যে গ্যাসগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেই প্রাধান্য দেওয়া গ্যাসগুলির সর্বপ্রথম সারিতে যে থাকে সে হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড তাই প্রশ্ন বলছে হুইস গ্যাস ইজ ইউজড ইউজড করা হয় অ্যাজ এ রেফারেন্স রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হয় টু মেজার দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল অফ আদার গ্যাসেস উত্তরটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড তিনের প্রশ্ন হুইস গ্যাস হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল ওভার ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার পিওর যদি ওভার ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার পিওর দেয় কোন গ্যাসের গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়ালিটি বা জি ডাব্লিউ পি সবচেয়ে বেশি তাহলে উত্তরটা হবে এই অপশনগুলির মধ্যে হাইড্রো ফ্লুডো কার্বন ওকে চারের প্রশ্ন হুইজ অফ দ্য ফলোয়িং লেয়ার অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইজ নোন ফর দ্য আরোরা অ্যাকচুয়ালি আরোরা তৈরি হয় আয়নস্পিয়ার বা থার্মোস্পিয়ার থেকে তাই উত্তরটা এখানে রয়েছে থার্মোস্পিয়ার এটাই হবে সঠিক নেক্সট পাঁচের প্রশ্ন হুইজ গ্যাস ইজ প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর অ্যাসিড রেইন অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য মূলত সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের ভূমিকা সর্বাধিক তাই জন্য উত্তর নেওয়া হয়েছে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাব ছয়ের প্রশ্ন দ্য গ্যাস দ্যাট কন্ট্রিবিউট দ্য মোস্ট অফ দ্য ন্যাচারাল গ্রিন হাউস এফেক্ট অন আর্থ আমরা জানি যে গ্রিন হাউস গ্যাস যত রয়েছে আমাদের বায়ুমণ্ডলে যেগুলো বর্তমানে বেশ উদ্বেগজনক জায়গায় রয়েছে মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড এদের উপস্থিতি এবং এই গ্যাসগুলো সবই কম বেশি মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর ফলে অ্যাটমসফিয়ারে অ্যাড হচ্ছে ডে টু ডে কিন্তু যে গ্যাসটির সাথে মানুষের সরাসরি ইনভলভমেন্ট নেই সেটা হলো ওয়াটার ভেপার তাই জন্য প্রশ্ন হয়েছে দ্য গ্যাস দ্যাট কন্ট্রিবিউট দ্য মোস্ট অফ দ্য ন্যাচারাল গ্রিন হাউস এফেক্ট অনাথ বলছে এখানে ন্যাচারাল গ্রিন হাউস গ্যাস তো স্বাভাবিকভাবেই ওয়াটার ভেপার যেটা ন্যাচারালি জেনারেট হয়ে থাকে মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড নয় সাতের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ দ্য মিথেন ইন দ্য আর্থ অ্যাটমসফিয়ার আমরা জানি যে লাইফ স্টক ডাইজেশন যে প্রসেস রয়েছে সেই প্রসেসের ফলস্বরূপ মিথেন জেনারেট হয় সেটা যত মানে উদ্ভিদ প্রাণীর যে পাচিত তো অংশ বিশেষ রয়েছে সেগুলো থেকেই এর জেনারেশন হয়ে থাকে তাই জন্য জলাভূমিতে বা পচা গার্বেজের মধ্যে মিথেন গ্যাসের জন্ম হয়ে থাকে আটের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য রোল অব দ্য অ্যারোসল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যারোসল অ্যাটমসফিয়ারে যে কাজটা করে রিফ্লেক্টিং সানলাইট সানলাইটকে রিফ্লেক্ট করে একদম সঠিক বলছে অ্যাবজর্ভিং ইনফারেট রেডিয়েশন ইনফারেট রেডিয়েশনকে অ্যাবজর্ভ করার ক্ষমতা রাখে অ্যারোসল একইভাবে প্রোভাইডিং নিউক্লিয়া ফর ক্লাউড ফরমেশন এই কাজটাও করে তাই জন্য তিনটেই সঠিক উত্তর হবে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাব নয়ের প্রশ্ন হুইস গ্যাস ইজ প্রডিউসড বাই দ্য ইনকমপ্লিট কম্বেশন অফ ফসিল ফুয়েল অ্যাকচুয়ালি আধা দহনের ফলস্বরূপ যে গ্যাস উৎপাদন হয় অনেকেই আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে দিতে পারি উত্তর কিন্তু মনে রাখতে হবে বেশ কিছুটা অন্যরকম প্রশ্ন এটা উত্তর হবে কার্বন মোনোঅক্সাইড দশের প্রশ্ন হুইস অফ ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি রিজন ফর দ্য ইনক্রিজ ইন অ্যাটমসফিয়ারিক কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল ইন দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি লাস্ট সেঞ্চুরিতে কেন কেন প্রচুর পরিমাণে মানে বেড়ে চলেছে প্রাথমিক কারণ কি প্রাইমারি রিজন উত্তরটা হলো বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল ফসিল ফুয়েল বার্নিংয়ের ফলস্বরূপই কিন্তু ডে টু ডে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে অ্যাড হচ্ছে এগারোর প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোয়িং প্রসেস ইজ এ মেজর অ্যানথ্রোপোজেনিক সোর্স অফ নাইট্রাস অক্সাইড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার মনে রাখবে অ্যানথ্রোপোজেনিক সোর্স মানে মানুষের দ্বারা যে কার্যাবলীগুলি হয় সেই কার্যাবলী থেকে উদ্ভ উদ্ভব হওয়া গ্যাস নাইট্রাস অক্সাইডকে যদি আমরা বিচার করি নাইট্রাস অক্সাইড ন্যাচারালিও জেনারেট হয় কিন্তু মানুষের কার্যাবলীর ফলে যেটা 
উৎপত্তি লাভ করে এবং তার প্রাইমারি সোর্স যদি আমরা ধরি তাহলে সেটা হবে এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস তাই প্রশ্নটা বেশ মজাদার বলছে হুইস অফ দ্য ফলোইং প্রসেস ইজ এ মেজর অ্যান্থ্রোপোজেনিক সোর্স অফ নাইট্রাস অক্সাইড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস বারোর প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং বেস্ট ডেসক্রাইব দ্য রোল অফ অ্যারোসল ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জে অ্যারোসলের রোল কি রয়েছে প্রথমে বলছে লাইট কালার পার্টিকেল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার লাইট কালার পার্টিকেল দেখো অ্যারোসলের মধ্যে লাইট কালার থাকে আর ডার্ক কালার থাকে তো লাইট কালার অ্যারোসল যে পার্টিকেলগুলো যেগুলো রয়েছে যেগুলো অ্যাটমসফিয়ারে ভেসে বেড়ায় যাকে আমরা এক কথা অ্যারোসল বলি তাই বলছে লাইট কালার পার্টিকেল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার উইল রিফ্লেক্ট ইনকামিং সানলাইট অ্যান্ড কস কুলিং মনে রাখবে এর ফলস্বরূপ কি হয় এরা রিফ্লেক্ট করে সানলাইটকে রিফ্লেক্ট করে কারা লাইট কালার পার্টিকেলগুলো যার ফলস্বরূপ পৃথিবীর উষ্ণতা কি হবে স্বাভাবিকভাবেই কম হওয়ার কথা ওকে এই কাজটা এ করে আর ডার্ক কালার পার্টিকেল কি করে অ্যাবজর্ব সানলাইট অ্যান্ড মেক দ্য অ্যাটমসফিয়ার ওয়ার্মার দুটোই সঠিক আর তারপরে বলছে দে কুল দ্য আর্থ বাই রিফ্লেক্টিং সানলাইট ব্যাক ইনটু স্পেস এই কাজটাও করে কারণ আমরা জানি লাইট কালার্ড অ্যারোসলগুলো এই কাজটা করছে তো স্বাভাবিকভাবেই সব কটা সঠিক উত্তর এবং এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা একাধিক ইনফরমেশনকে প্রোভাইড করলাম আমাদের ক্লাসরুমে ধারাবাহিকভাবে পর পর ক্লাস হয় প্রত্যেকটা টপিক ধরে আমরা প্রত্যেকটা টপিককে গুরুত্ব দিয়ে যেমন ক্লাস করি তেমন পরীক্ষা সাজাই যাতে করে আমাদের এই স্টাডির বাইরে কোনো জগৎ না থাকে ভূগোলের এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভূগোলের সমস্ত টপিকগুলোকে আমরা আমাদের ঘেরাটোপের মধ্যে নিয়ে আসব যাতে করে পরীক্ষায় এমন কোনো প্রশ্ন না আসে যেটা আমাদের অপরিচিত আর এই সংকল্প নিয়ে এই ক্লাসরুম চালু হয়েছে আজ থেকে দু বছর আগে সিস্টেম্যাটিকভাবে ক্লাসরুম চলবে যাদের ইচ্ছে রয়েছে ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নেবে নিজের কোর্স কমপ্লিট করবে আবার ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নিয়ে সিস্টেম্যাটিকভাবে যদি কেউ চায় প্রিপেয়ার্ড হতে প্রিপেয়ার্ড হতেই পারে যে কোনো সময় অ্যাডমিশন নিয়ে পরের প্রশ্ন হলো তেরো হুইস অফ দ্য ফলোইং গ্যাস ইজ প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাসিডিফিকেশন অফ ওশান মনে রাখবে অ্যাসিডিফিকেশন ওশানের অ্যাসিডিফিকেশন বর্তমানকালে একটা কারেন্ট ইস্যু কন্টেম্পোরারি ইস্যু এবং এর যে মূল প্রভাবক সেটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের কারণেই কিন্তু ডে টু ডে অ্যাসিডিফিকেশন বেড়ে চলেছে ওশানে চোদ্দোর প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং গ্যাসেস হ্যাজ দ্য শর্টেস্ট অ্যাটমসফিয়ারিক লাইফ টাইম বাট এ ভেরি হাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল খুব শর্ট টাইম ডিউরেশন থাকে বাট এর মধ্যে হাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল রয়েছে ওভার এ টোয়েন্টি ইয়ার পিওর ওভার এ টোয়েন্টি ইয়ার পিওর অর্থাৎ এর সাইকেলটা কুড়ি বছর পিওরের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর সেই উত্তরটা হলো মিথেন গ্যাস পনেরোর প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেন ইজ ট্রু অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে বলছে যে ইট ইজ কেমিক্যালি ইনার্ট ইনার্ট থাকে কেমিক্যালি ইনার্ট আন্ডার নর্মাল কন্ডিশন নর্মাল অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনও না এ নিষ্ক্রিয় থাকে বাট এসেন্সিয়াল ফর দ্য বায়োস্পিয়ার ইন ফিক্সড ফর্ম যেটা আমাদের মৃত্তিকার মধ্যে ফিক্সড হয়ে যায় নাইট্রোজেন ফিক্সড ফর্মে থাকে সেইটা কিন্তু আমাদের বায়োস্পিয়ারের জন্য ভীষণ দরকার কিন্তু অ্যাটমসফিয়ারে যে নাইট্রোজেন থাকে সেটা আমরা সরাসরি উদ্ভিদ প্রাণী কেউ ব্যবহার করতে পারে না অথচ এসেন্সিয়াল ফর দ্য বায়োস্পিয়ার ইন ফিক্সড ফর্ম ওকে ষোলোর প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ার ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইনক্রিজিং টেম্পারেচার উইথ আল্টিচিউড ডিউ টু অ্যাবজরপশন অফ সোলার রেডিয়েশন বাই অক্সিজেন মলিকুল মনে রাখবে থার্মোস্পিয়ার হবে সঠিক প্রশ্নটা কি ভালো করে বুঝে নাও ওই যে হুইস অফ দ্য ফলোইং অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ার ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইনক্রিজিং টেম্পারেচার টেম্পারেচার ইনক্রিজিংয়ের জন্য এ ক্যারেক্টারাইজড বলছে উইথ আল্টিচিউড ডিউ টু দ্য অ্যাবজরপশন অফ সোলার রেডিয়েশন বাই অক্সিজেন মলিকিউল বেশ অনুবদ্ধ প্রশ্ন মনে রাখতে হবে এখানে কি বলেছে অক্সিজেন মলিকিউল আমরা জানি যে হোমোস্পিয়ার রয়েছে হেড্রোস্পিয়ার রয়েছে হেড্রোস্পিয়ারের একটা জায়গায় আমরা যদি ডিভিশন করি তো সেই জায়গায় পারমাণবিক অক্সিজেন লেয়ার রয়েছে আমরা জানি সবাই তো স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ার ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইনক্রিজিং টেম্পারেচার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়াচ্ছে কে বাড়াচ্ছে উষ্ণতা বাড়াচ্ছে অক্সিজেন মলিকিউল কোন স্তরে 
থার্মোস্পিয়ারে এখানে খুব অল্প পরিমাণে যে অক্সিজেন মলিকিউল বিলং করে সেটা কিন্তু টেম্পারেচার বাড়িয়ে তোলে পারমাণবিক অক্সিজেন মলিকিউল মনে রাখতে হবে এটা বেশ অনবদ্য প্রশ্ন যেটা কিন্তু আমাদের ধরাছোয়ার মধ্যে থাকে না আমরা স্টাডিও করি না এইভাবে আমাদের ক্লাসরুমের প্রত্যেক প্রশ্ন তৈরি করা হয় ইন্টেন্সিভ স্টাডির মধ্যে দিয়ে যাতে করে কোনো কিছু বাদ না পড়ে এইভাবে সিস্টেমেটিকভাবে চলবে এবং অনেকের প্রশ্ন থাকে যে ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নিলে কি পাবো কি না পাবো সেটা সংক্ষেপে বলছি ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নিলে এত দিন পর্যন্ত যত ক্লাস হয়েছে সংখ্যাটা চারশো দশের কাছাকাছি সব ক্লাস সে দেখতে পাবে অর্থাৎ জিওগ্রাফির যত টপিক হয় সব টপিকের ক্লাস সে পাবে এবং বর্তমানকালে তিনশো পনেরোটার ওপরে পরীক্ষা চলছে সেই সব পরীক্ষা সে দেখতেও পারবে এবং পার্টিসিপেটও করতে পারবে এবং সাপোর্টিং হিসাবে আমাদের রয়েছে একটা লাইব্রেরি সেই লাইব্রেরিকে সে অ্যাক্সেস করতে পারবে নিজের স্টাডি করার জন্য সেলফ স্টাডির জন্য ওকে পরের প্রশ্ন সতেরো বলছে হুইস ক্যাশ ইজ নট এ মেজর কন্ট্রিবিউটর টু দ্য ফরমেশন অব ফটো কেমিক্যাল স্মক ফটো কেমিক্যাল স্মক জেনারেট করার ক্ষেত্রে কে রেসপন্সিবল নয় এখানে নাইট্রোজেন ডাইক অক্সাইডের তো ভূমিকা রয়েছে নাইট্রোজেন অক্সাইডের আর ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পোনেন্টের ভূমিকা রয়েছে এবার পরে রয়েছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন মনে রাখবে এর ভূমিকা নেই এর ভূমিকা নেই প্রশ্ন হলো হুইস গ্যাস ইজ নট এ মেজর কন্ট্রিবিউটর তো ক্লোরোফ্লোরো কার্বন হবে ফটো কেমিক্যাল স্মক জেনারেট করার ক্ষেত্রে ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কোনো ভূমিকা নেই আঠেরোর প্রশ্ন বলছে ইন দ্য আর্থ অ্যাটমসফিয়ার দ্য প্রাইমারি সিঙ্ক ফর মিথেন এস প্রাইমারি সিঙ্কটা কোনটা উত্তরটা হলো অক্সিডেশন বাই হাইড্রক্সাইল রেডিক্যালস অ্যান্ড দ্য ট্রোপোস্পিয়ার ওকে উনিশের প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং গ্যাস কন্ট্রিবিউট টু বোথ দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যান্ড ওজোন ডিপ্লেশন গ্রিন হাউস এফেক্টেও এর ভূমিকা রয়েছে ওজোন ডিপ্লেশনেও ভূমিকা রয়েছে উত্তরটা নাইটাস অক্সাইড কুড়ির প্রশ্ন অবশ্যই সকলের উদ্দেশ্যে বলছে হুইস গ্রিন হাউস গ্যাস হ্যাজ দ্য হায়েস্ট রেডিয়েটিভ ফোর্সিং রেডিয়েটিভ ফোর্সিং কোন গ্রিন হাউস গ্যাসের সবচেয়ে বেশি হুইস গ্রিন হাউস গ্যাসেস হ্যাজ দ্য হায়েস্ট রেডিয়েটিভ ফোর্সিং এটাই হলো সকলের উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রশ্ন কুড়িতম প্রশ্ন আমাদের মূল ক্লাসরুমে এই পরীক্ষাটা হয়েছে আশি নাম্বারের কারণ বিপিএসসিতে পেপার টুয়ে জিওগ্রাফির আশিটি প্রশ্ন থাকবে তাই জন্য আমরা প্রত্যেকটা সাত টপিক ধরে ধরে কি করেছি আমরা পুরো সিলেবাসটাকে চোদ্দোটা খণ্ডে ভাগ করেছি এবং চোদ্দোটা পরীক্ষার আমাদের টার্গেট সেট করা হয়েছে যেটা প্রতি রবিবার অথবা কোনো দিন কোনো সপ্তাহে শনিবার বা সোমবার এই এক একটা প্রশ্ন এক একটা পরীক্ষা আমাদের ক্লাসরুমে ওপেন হচ্ছে অলরেডি তি মানে তিনটে পরীক্ষা ওপেন হয়ে গেছে এবং সাফ টপিক ধরে ধরে যত পরীক্ষা বিপিএসসির জন্য দরকার সব পরীক্ষা আমাদের ক্লাসরুমে অলরেডি সিস্টেমেটিকভাবে সাজানো হয়ে গেছে সেই পরীক্ষাগুলো দেয়া এবং তারপরে সেই গ্রুপ টেস্টগুলো দেবে গ্রুপ টেস্ট কিভাবে জেনারেট করা হয়েছে পুরো সিলেবাসকে সাপোজ ধরো ক্লাইমেটোলজির পার্ট সেই পার্টটাকে একটা গ্রুপ করে নেওয়া হয়েছে সেই গ্রুপের ওপরে আশিটি প্রশ্ন যেখানে প্রত্যেকটা সাফ টপিকের ওপরে তো রয়েইছে পরীক্ষা তারপরে আবার রয়েছে গ্রুপ টেস্ট তো এইভাবেই আমাদের ক্লাসরুমে সিস্টেমেটিক প্রিপারেশন চলবে আমাদের লক্ষ্য ম্যাক্সিমাম সাকসেস তো এটাই চলবে দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে টাটা